shukran za dhati kwa kuendelea kutazama hebu turudi na mwanahabari wetu anayezamia maswala ya mazingira wanyama na mimea hii leo anaangazia swala la mmea wa mahindi na nafaka kwa ujumla mak na maswa hujambo hebu tueleze baada ya mkao huu wa hawa wapanzi wa mahindi na nafaka kwa ujumla ni kipi kilichowafikiwa ndalama zipi haswa zilizotolewa na zinaelekezwa nani na matambo ngeongeza pia kwamba anatoka maeneo ambayo yanakuza mahindi kwa wingi kaunti ya Trans Nzoia. Naam baadhi ya lalama ambazo wakulima wamekuwa kuelezea hapa ni kukosekana kwa mfumo madhubuti wa serikali kupanga jinsi nafaka itakavyokuzwa na kuhifadhiwa pamoja na zao lote la mahindi na hapa tunajiunga na mojawapo wa kulima wa mahindi na Ashon Ngetich akituelezea kuhusu changamoto ama hoja zao ambao wamekuwa wakiibua hapa kwenye mkutano kuhusu masuala ya mahindi ukuzaji wake na gharama hebu tueleze mambo yako vipi kwa sasa kuhusu gharama ya uh, upanzi wa mahindi uh, kwa kweli saa hizi gharama ya ukuzaji ukulima umeenda juu sana na huu gharama umesababishwa na serikali yenyewe e, ukiona saa hizi utatumia elfu wa msini zaidi kuikuza mahindi Kenya ukilinganisha na mkulima ambaye yako tuseme Uingereza, Canada, e, Amerika atakutolea mahindi gharama yake ikiwa ni kama elfu na tatu lakini hapa Kenya hivi tunafika zaidi ya elfu hamsini mbeleni Uh, awali ilikuwa kuni 1035 1027 tuseme mnamo wa um, 2000 2007 2009 hapo ilikuwa kuni 1035 lakini saa hizi imeenda juu sana uh, ukulima wa mahindi imeanza kuwa na changamoto kabisa kabisa hata wakulima wengine wanaanza wanalima kiasi kidogo inachapwa silage ndio unaona sasa hizi wanasema wakulima wengi wana hold sijua anaenda na mm, Kenya National Bureau of Statistics lazima waende ground ili was waone kweli hii 46 million bags zinatoka wapi akumekuwa na maswala ya viwavi ama fall armyworm na pia umenieleza kwamba kuna kuna ushuru na otozwa dawa za kupuliza kuwatimua fall armyworms dawa zote Kenya zile zinatumika kwa ukulima yote kuanzia herbicides pesticides zote unalipa VAT 16% ingefaa kama saizi za national disaster hii fall army one serikali ifanye hiyo shughuli bure ipeane madawa bure kwa sababu hiyo fall army one ina, inamaliza mahindi yote e, na hata soga minaikula hata e, wimbi kuna kuna wimbi ambao kuna sehemu zingine Kenya wimbi ina ina ina, ina, ina fola mimi wame naweza ikula ah, tuna swala lingine ambalo ni kuhusu mabadiliko ya hali ya anga kuna maswala ya mvua kuchelewa kama msimu huu maeneo ambayo natoka watu walipanda mahindi kama kawaida lakini mahindi yalichipuka kidogo halafu kukakauka kabisa itabidi watu wa, wa, wapande mara ya pili eh, sehemu nyingi itabidi wapande For, kwa mfano Narok na South Rift tra, Transmara wengine wamerudia kupanzi tena e, na utaona wata, wata, wataanza kushindwa hapo mbeleni pia na madawa hawataweza kuna madawa kwa maana umetumia ile ile capital kupa, kurudia tena so utakuwa chini kiasi na ujue serials zimechelewa ku, 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 kuwalipa wengine na serikali pia ina ina ina, ina determine hiyo bei ya, ya ikitoka ikitoa bei 23 hata yule mila ambaye angekuwa ananunua na 1000 anairegesha bei so wakulima wengi wamerudia hii mwaka huko transo hiyo wengine wajapanda wanaongojea mvua so hii climate change ni lazima tuangalie turudi mao tupande miti turudi misitu tu tuyakuze it's that simple Wakulima hapa ambao wamezungumza kama Sang na Biriru wamekuwa wakisema kwamba malipo hata ya mwaka 2017 hayajaonekana mambo yalikuwa vipi Malipo yalichelewa eh, baada ya kuchelewa wakaanza kusema magunia zimeisha wakaita wakulima mlete magunia zenu wakaona wakulima wanalete magunia zao 
wakasema sasa tunataka mkulima kila mtu ambaye yako hapa hivi tunataka guniana nane nane ama nne kwa kila mtu ambaye amelete magunia so wakulima hapa hivi Kenya tuko na shida mingi sana na hii ni shida ya serikali hii ni shida ambayo serikali mwenyewe wameshindwa ningekuwa huko ningewafuta wote kazi Asante. Na kuna swala la mwezi Julai mwaka huu ambapo kutakuwa na uagizaji wa mahindi. Uh, swala hili pia litakinzana na baadhi ya wakulima ambao bado wamehifadhi mahindi kutoka kwenye msimu wa mwaka 2018. Alafu tukiongeza na maswala ya bei ya pembejeo ama input kupanda juu Uh, mambo yatakuwa vipi kuhusu wakulima mtakuwa mnapiga hesabu zipi kuacha mahindi kupunguza ama kuongeza ama mtakuwa mkifikiria kivipi unajua ukisikia 77 75 pole uh, ya wakenya ni wakulima uh, kuna onja mingi ambao wakulima wana, wanaanza kulima sasa and uh, sio nzuri umeona wakulima wakianza kuacha eh, kulima ile staple food ya mahindi na iki, ikitokezea hivyo utaona sekta zingine tunaanza kwenda eh, mimi nimeanza kuwa mkulima wa maziwa sasa nitapunguza eh, na utakuta nchi zingine ambao wanaweza produce hii mahindi wakianza hata pia wa kuleta mahindi hapa Kenya. Na wengine watatuletea chakula ambayo mahindi ambayo ingekuwa chakula ya ngombe. Wa Kenya tutaanza kuyakula pia. Eh, itakuwa ni shida itakuwa ni changamoto ya wa Kenya. Na national security kama inategemea eh, chakula kutoka nje watu waambie mapema tuanze kutujipange tuachane na ukulima. Lakini hii haiko kwa nzuri lakini kama utasukumwa na namna hiyo mpaka na serikali hivyo basi itabidi tujipange. Tulikosea wapi? Kwa nini gharama yetu hata si mahindi peke yake tukiangalia hata ukuzaji wa miwa. Gharama yetu ya kuzalisha ama kusaga miwa ukilinganisha na mataifa mengine kama Brazil pamoja na mahindi ukilinganisha na Canada ama United States tumekosea wapi? Tulianza ku Uh, cereals uh, I think early 90s na hii liberalization ili haikuwa na haikuwa kuna um, lengo nzuri wenye walisukuma liberalization iingie zaidi ni wenye walikuwa na wanijitafutia kwa maana hapo mbele tulikuwa kuna KFA KFA ilikuwa inanunua inputs za Kenya nzima alafu inaidistribute NCPB wanakuja wananunua alafu wanakuangalia mkulima kama ulikuwa kumechukua vitu kwa NC, kwa KFA unakatwa kidogo unapata ile ya juu so wakati hiyo eh, mimi naona kama makatel pia walikuwa kwa hapo wanataka kuangalia vile tunaweza iharibu hii soko ya Kenya walikuwa na kuna pia wauzaji wa madawa wanaangalia vile tutaweza uza mengi kuna pia ambao walikuwa nataka kufungua milling zao zile ndogo ndogo hapo chama ametueleza kuwa eh, nchi kama South Africa ambao wanatoa mara kumi ya Kenya wako na mil ay, zaidi ya no less than 10 hapa Kenya tuko na mills 250 kwa hivyo ile competition iko kwa kati ya ma mills iko juu sana unaona unaweza weka posho mil ukashega mahindi nana na joe unashaga mahindi extension officers wale walikuwa kwa wamesha retire wengine wamesha waachana na hiyo kazi so hii serikali vile wanaitoa hiyo data inatoka wapi mpaka waamue kutoa mahindi nje wametolea wapi hii ndio ile swali ambayo serikali inafaa ijibu au mazungumza mambo ya data ama takwimu upande wa serikali na kama nyinyi wakulima mara nyingi uh, sisi wanunuzi wa mahindi huwa tunashindwa mahindi yamepotelea wapi yamefichwa hayajafichwa je huwa mnapiga hesabu mnaketi chini mnafanya tathmini ya mahindi yako vipi na soko tutazama tuta, tuta kwenye soko kivipi uh, i, wakati devolution iliingia 
kaunti zingine zinatoa mahindi kaunti zingine zinakula mahindi so ukienda kwa kaunti ya Nairobi ambayo ina consume mahindi mengi Kenya nzima e, ni ngumu sana utafute ni watu gani wanakula ugali wengine wa kuli mchele wengine wa ni ngumu sana lakini mao ukianza kurushwa kutoka kibera pale hivyo ugali mkuu expensive ndio serikali inaanza ku react so we need a, a, a progressive government that is able kuyajibu ni 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 kwa nini mahindi yako chini waende kwa ground waambie ma chief ama wao ndio wako sasa hizi hebu mtupatie data ya mahindi ambayo yuko hapa chini ni kiasi gani wanaenda tu kwa consumers ndio wanasema mahindi imekuwa expensive hapana sasa hizi kuna mahindi mengi inazunguka Kenya kuna kuna trading kwa kwa mahindi naam shukran sana asante sana nimejaribu kwa Kiswahili <laughs> Nam, huyo huyo ni mkulima Nation Ngetich wa zao la nafaka akitueleza kuhusu changamoto ambazo wakulima wanapitia na hapa ni katika eneo la Jakaranda Westlands ambapo bado mkutano wa wakulima wa kuzaji ama wapanzi wa nafaka nchini unaendelea na baadaye watazidi kutupa vidokezo ama maazimio yao lakini kwa sasa yao yamekuwa yakiwa ya tu masola ya lalama na matambo Uh, nikifanya tathmini yangu kuhusu swala la ukulima kote nchini ni wakulima kama wote wanalalamikia ni wale tu ambao tuseme ni wakuzaji wa zao la mariwana ambao hawalalamiki lakini wakulima wote uh, bado wamejawa na swala la lalama kwako matambo na ma, na kuona mark pale unawamulika hawa jamaa wa upanzi wa majani wenyewe wanaita majani wanasema kumulika ya mchana usiku 